মুনকার সম্মানিত উপস্থিতি সম্মানিত মুসলিয়ান একরাম আজ আমরা আল্লাহ সুবান তালার কাছে অসংখ্য অগণিত শুক্রিয়া আদায় করি এই মর্মে জেনে আল্লাহ সুবান তালা অত্যন্ত দয়া করে পবিত্র জুমার দিনে সালাতুল জুমা আদায় করার উদ্দেশ্যে আমাদেরকে মসজিদে এসে বসার এবং জুমার খুদবা শোনার জন্যে তো ফিক দান করলেন এজন্য আমরা সকলে বলি আলহামদুলিল্লাহ শান্তি অবতীর্ণ হোক আল্লাহ রাসুলের উপর আমরা সকলেই বলি আল্লাহুমা সাল্লি আলাই আল্লাহুমা বারিক আলাই সম্মানিত উপস্থিতি সম্মানিত মুসলিয়ান একরাম আজ আমাদের জুমার খুদবার আলোচ্য বিষয় মানব জীবনে সালাতের প্রভাব সম্মানিত উপস্থিতি উল্লিখিত বিষয়ের উপরে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য ও তথ্যবহুল আলোচনা পেশ করব ইনশাল্লাহুল আজিজ সম্মানিত উপস্থিতি সম্মানিত মুসলিয়ান একরাম এ ব্যাপারে মহান আল্লাহ সুবাহ তালা বলেন সোরা আনকাবুত পঁয়তাল্লিশ নম্বর আয়াত আল্লাহ সুবান তালা বলছেন ওয়াকিম উসালাহ তুমি সালাত আদায় করো নিশ্চয় সালাত নিশ্চয় নামাজ সমস্ত অশ্লীল বেহায়াপনা খারাপ হারাম কাজ থেকে মন্দ কাজ থেকে সালাত তোমাকে ফিরাবে সম্মানিত উপস্থিতি আল্লাহ সুবাহন তালা উল্লিখিত আয়াতে বলেছেন যে তোমরা সালাত আদায় করো তুমি যদি সালাত আদায় করো তাহলে এই সালাত তোমাকে একদিন সুদ থেকে ফিরাবে তোমাকে ঘুষ থেকে ফিরাবে তোমাকে চুরি থেকে ফিরাবে তোমাকে আত্মসাত থেকে ফিরাবে তোমাকে গান বাজনা থেকে ফেরাবে তোমাদের তোমাকে নেশাদার দ্রব্য থেকে ফেরাবে তোমাকে বিভিন্ন ধরনের হারাম কুফুরি কাজ সিরকি কাজ থেকে তোমাকে সালাত একদিন তোমাকে ফিরিয়ে নিয়ে আসবে আল্লাহর আনুগত্যের দিকে সৎ কাজের দিকে তাহলে এটা কার দাবি আল্লাহর দাবি কি যে আমরা যদি সালাত আদায় করি তাহলে সমস্ত খারাপ কাজ থেকে আমরা পৃথক হতে পারবো অর্থাৎ আমরা ভালো হয়ে যেতে পারব অথচ আমরা দেখতেছি একজন মানুষ তিরিশ বছর ধরে সালাত আদায় করে তিরিশ বছর ধরে শুধু খাচ্ছে তিরিশ বছর ধরে সালাত আদায় করে তিরিশ বছর ধরে ঘুষ খাচ্ছে তিরিশ বছর ধরে সালাত আদায় করে তিরিশ বছর ধরে বিড়ি খাচ্ছে তিরিশ বছর ধরে সালাত আদায় করে তিরিশ বছর ধরে জেনা বিবিচারের সাথে লিপ্ত তিরিশ বছর ধরে সালাত আদায় করছে তিরিশটা বছরই তার এরকম নানান অশ্লীল খারাপ হারাম কাজের সাথে সে জড়িত তাহলে তিরিশ বছর ধরে এক দিক থেকে সে সালাত আদায় করতেছে আবার আল্লাহ সুবান তালার দাবি যে কি সালাত আদায় করলে সে সমস্ত অশ্লীল কাজ থেকে ফেরত আসবে মিলছে কি কথা আল্লাহর দাবি কি যে সালাত তোমাকে খারাপ কাজ থেকে ফিরাবে অথচ আমি তিরিশ বছর ধরে নামাজ পড়তেছি তিরিশটা বছর ধরে বিড়ি খাচ্ছি কোনো দিন নামাজ আমাকে এই বিড়ি খাওয়া বাদ দিতে পারে নাই 
তাহলে আল্লাহর দাবি নামাজ বিড়ি খাওয়া থেকে বাদ দেওয়া হবে নামাজ সুদ খাত থেকে খাওয়া থেকে বাদ দেওয়া হবে নামাজ ঘুষ খাট খাওয়া থেকে বাদ দেওয়া হবে অথচ আমার নামাজ আমাকে বাধা দিচ্ছে না তাহলে কি আল্লাহর দাবি ঠিক না আমার যে সালাদ কবুল হচ্ছে না এই কথা ঠিক যদি বলেন আপনার সালাদ কবুল হচ্ছে তাহলে আপনি ধরে নেন আল্লাহ যে কোরআন মাজিদে কথাটা বলছেন সেটা মিথ্যা কথা তার মানে আল্লাহ মিথ্যুক আল্লাহ মিথ্যা বলেছে আর আল্লাহর দাবি মিথ্যা বলি না উজুবিল্লাহ জালিক এই কথা কি বলা যাবে আল্লাহ যেই কথা বলেছে তার মধ্যে কি কোনো সন্দেহ আছে কোনো জার্রা পরিমাণ সন্দেহ আছে যদি জার্রা পরিমাণ কারো সন্দেহ থাকলে তার ইমান আছে ইমান নাই তাহলে আল্লাহ যে বলেছেন সালাত আদায় করলে খারাপ কাজ থেকে পৃথক হওয়া যাবে এই কথাটাই কি কি চূড়ান্ত না তাহলে আমি যে তিরিশ বছর ধরে সালাত আদায় করি সুদ খাচ্ছি তিরিশ বছর ধরে সালাত আদায় করে ঘুষ খাচ্ছি তিরিশ বছর ধরে সালাত আদায় করে জর্দাও খাচ্ছি গুলো খাচ্ছি বিড়িও খাচ্ছি তিরিশ বছর ধরে চাকরি করতেছি পল্লী বিদ্যুতে তিরিশ বছর ধরে আমি সালাত আদায় করছি তিরিশ বছর ধরে আমি ঘুষও খাচ্ছি আমি ভূমি অফিসে চাকরি করতেছি ও আসরে ও আজান দিচ্ছে আসরে আজানে গিয়ে জামাতের সাথে পাঁচ অক্ত নামাজ পড়তেছি অথচ আমি আবার কিছুক্ষণ পরে গিয়ে ঘুষে খাচ্ছি আমি কোর্ট কচুরিতে জজের চাকরি করি উকিলের কাজ করি আমি তিরিশ বছর ধরে নামাজও পড়ি তিরিশ বছর ধরে ঘুষও খাই তাহলে কি হচ্ছে আপনার জীবনে সালাতের প্রভাব পড়তেছে না আমার কথা কি বুঝছেন সালাতের যে প্রভাব সালাতের যে গুরুত্ব এই গুরুত্ব আপনার সালাতে পড়ে নাই তার মানে কি আপনার সালাত এই মসজিদ পর্যন্তই রয়েছে এই মসজিদের মাটি থেকে উপরে যায় নাই আল্লাহর কাছে কবুল হয়নি এখন কথা কেন সালাত কবুল হচ্ছে না কেন সালাত কবুল হচ্ছে না কথা তো এখানে আছে তাই না সম্মানিত উপস্থিতি আমাদের সালাদগুলো কবুল হচ্ছে না তার উল্লেখযোগ্য সর্বপ্রথম কারণ হচ্ছে আমাদের আকিদা ঠিক নেই আমাদের তাওহিদ ঠিক নেই আমরা এখনও সিরিকি আকিদায় লিপ্ত আমরা যে আল্লাহর উপর ইমান এনে মুসলিম হয়েছি সেই আল্লাহ সম্পর্কে আমাদের আকিদা এখনও ঠিক হয়নি আমরা কি মনে করি আল্লাহ সর্বত্র বিরাজমান আল্লাহ সব জায়গায় আছে এই আকিদা তো প্রচলিত যারা হিন্দু তাদের আকিদা যদিও তাদের হিন্দু ধর্মে এই আকিদা বলে না তাহলে প্রচলিত হিন্দুদের আকিদা আর আপনার আকিদা কি সমান নয় আপনি মনে করতেছেন যে আল্লাহ সুবান তালা সব জায়গায় রয়েছে তার মানে আল্লাহ আমার পায়ের নিচেও রয়েছে আল্লাহ টয়লেটের মধ্যে রয়েছে বলি রাউজুবিল্লাহ হিমিন জালিক কেউ যদি এই আকিদা পোষণ করে তাহলে কি সে যথাযথ আল্লাহকে সম্মান করল যে আল্লাহর উপর ইমান আনার কথা যে আল্লাহ আর সে আজিমের উপর সমন্বত সে আল্লাহর উপর সে ইমান আনছে যিনি আর সে আজিমের মালিক ওই আল্লাহ একটা আর আপনারই আল্লাহ একটা আল্লাহ আপনি আল্লাহর উপর ইমান এনেছেন ঠিক কিন্তু আপনি আল্লাহকে কি মনে করেন নিরাকার অথচ যে আল্লাহ আর সে আজিমের উপর সমন্নত সে আল্লাহর হাত আছে সে আল্লাহর পা আছে সে আল্লাহর নফস আছে সে আল্লাহর মুখ আছে সে আল্লাহর চেহারা আছে সে আল্লাহর চোখ রয়েছে আর আপনার আল্লাহর হাত নাই আল্লাহর আপনার পা নাই আপনার আল্লাহর চোখ নাই আল্লাহর আপনার মুখ নেই কোনো কিচ্ছু নেই তাহলে আর সে আজিমের উপর যে আল্লাহর আকার রয়েছে সেই আল্লাহ আর আপনার আল্লাহ এক নয় আর সে আজিমের যিনি মহান অধিপতি তিনি হচ্ছেন আকার আর আপনার আল্লাহ নিরাকার তাহলে আল্লাহর উপর যে আল্লাহর উপরে ইমান এনে আপনি মুসলমান হয়েছেন আসলে সেই প্রকৃত আল্লাহর উপর আপনার ইমান নেই তাহলে আপনি কি মুসলমান হতে পারবেন তাহলে আপনি যত সালাত আদি করেন সালাত কবুল হবে আপনি রাসুলের উপর ইমান এনেছেন ঠিক কিন্তু রাসুলের উপর ইমান এনতে গিয়ে আপনি মনে করেছেন যে রাসুল সাল্লাহ আলিয়াসাল্লাম হাজির নাজির এখানে আপনি মিলাদ পড়লে এই জায়গা তো আল্লাহ রাসুল সাল্লাম এসে উপস্থিত হবেন আপনি রাসুল সাল্লামের উপর ইমান এনেছেন ঠিক কিন্তু কোন রাসুল যেই রাসুল গায়েব জানে অথচ যেই রাসুল মোহাম্মদ সাল্লাহ আপনার আল্লাহ সুবান তালা এই পৃথিবীতে উম্মতে মোহাম্মদের জন্য প্রেরণ করেছেন শেষ আপনার উম্মতের জন্য প্রেরণ করেছেন তার নাম কি মোহাম্মদ সাল্লাহ সাল্লাম সেই মোহাম্মদ সাল্লাহ সাল্লাম কিন্তু গায়েব জানতেন না ও শঙ্খ হাদিস ও শঙ্খ কোরআন মাজিদের আয়াত দ্বারা প্রমাণিত সম্মানিত উপস্থিতি যে আল্লাহ রাসুল্লাহ সাল্লাম গায়েব জানেন না অথচ আপনি যেই নবীর উপর ইমান আনছেন সেই নবী কি গায়েব জানে 
আপনি যেই নবীর উপর ইমান আনছেন সেই নবী হচ্ছে নূরের তৈরি আর আল্লাহর আল্লাহ আপনার আল্লাহ সুবান তালা যে নবীকে আমাদের জন্য আদর্শ স্বরূপ পাঠিয়েছিলেন সেই নবী কিসের তৈরি মাটির তৈরি একদিকে যেমন আপনার আল্লাহর সম্পর্কে আকিদা ঠিক নেই অন্যদিকে যে রাসুলের উপর ইমান এনে আপনি মুসলমান হয়েছেন সেই রাসুল সম্পর্ক আপনার আকিদা আপনার ইমান ঠিক নেই তাহলে আপনার সালাদ কবুল হবে আপনি রাসুলের উপর ইমান এনেছেন আল্লাহর উপর ইমান এনেছেন ইমান এনে সালাদ আদায় করছেন অথচ আপনি কবরেও গিয়ে সিজদা করতেছেন মাজারে গিয়েও সিজদা করতেছেন পীরের খাঙ্কা গিয়ে পীর সাহাবকে সিজদা করতেছেন ইবাদত করতে হবে কার একমাত্র আল্লাহর আল্লাহ সুবান তারা বলছেন সুরা জারিয়াতের ছাপ্পান্ন নম্বর আয়াত যে ওমা খালাক তুল জিন্নি আবদুন আমি মানুষ এবং জিনকে সৃষ্টি করেছি কেবল মাত্র শুধুমাত্র তারা আমাকেই সিজদা দিবে তারা আমারই দাসত্ব করবে তারা আমারই গোলামি করবে অথচ আপনি গোলামি করতেছেন আপনার শাহ বাবার আপনি শাহ পরাণের শাহ জালালের আপনি মাজারে গিয়ে সেজদা করতেছেন আপনার পীর সাহেবের পায়ের তলে গিয়ে সেজদা করতেছেন তাহলে কি আপনার আকিদা ঠিক আছে আপনার ইবাদত কি আল্লাহর জন্যে হচ্ছে আপনার ইবাদত হচ্ছে ওই মাজার আল্লাহর জন্যে আপনার ইবাদত হচ্ছে পীর সাহেবের জন্যে আপনার সালাদ কিভাবে কবুল হবে আপনি যখন বিপদে পড়েন তখন আপনি বিপদে উদ্ধার হওয়ার জন্য আল্লাহর কাছে দোয়া করেন না আপনি আপনি দোয়া করেন আপনার গাউসে আজম আব্দুল কাদের জিলানির কাছে আপনি দোয়া করেন আলী রাজি আল্লাহ তালানুর কাছে এই জন্য আমরা কোনো কাজ করলে বলি আলী বলি না ইয়া আলী মানে কি আমরা আলীকে ডাকতেছি আপনি বিপদে পড়েছেন ডাকতেছেন আলীকে আপনি বিপদে পড়ছেন ডাকতেছেন আপনার ওই আব্দুল কাদের জিলানিকে আপনি বিপদে পেয়ে আপনি ডাকতেছেন শাহ পরান শাহ জালালের কাছে আপনার চাকরি প্রয়োজন আপনি আল্লাহর কাছে না বলে বলছেন কার কাছে শাহ পরানের কাছে পীর বাবার কাছে অলিয়াউল্লাদের কাছে আপনার মাজার আল্লাহর কাছে আপনার সালাদ কবুল হবে সম্মানিত উপস্থিতি যে সালাতে আপনি পাঁচ ওয়াক্ত যে কথাটা আপনি বলেন পাঁচ ওয়াক্তের প্রত্যেক রাখাতে আপনি যে কথাটা বলেন সেটা কি সুরা ফাতিয়ার মধ্যে বলছেন কি ইয়া কানা মধু বা ইয়া কান আস্তাইন হে আল্লাহ আমরা তোমারই ইবাদত করি আমরা তোমার কাছেই চাই অথচ নামাজ থেকে বাদ দিয়ে একটু পরে চা ইবাদত করলেন কার শাহ জালালের একটু পরে ইবাদত আপনি চাইলেন সন্তান চাইলেন কার কাছে শাহ পরাণের কাছে শাহ জালালের কাছে খাঙ্কাওয়ালার কাছে দরবারওয়ালার কাছে পীর বাবার কাছে সন্তান চাচ্ছেন আপনার পীর বাবা আপনাকে সন্তান দিবে আপনি গরুর দিকে লক্ষ্য করুন গরুটা প্রত্যেক বছর একটা করে বাচ্চা দেয় আপনি ছাগলের দিকে লক্ষ্য করুন একটা ছাগল প্রত্যেক বছরে এক থেকে তিনটা চারটা পর্যন্ত বাচ্চা দেয় আপনি নিম্নমানের একটা পশু কুকুরের দিকে লক্ষ্য করুন একটা কুকুর প্রত্যেক বছর চারটা থেকে পাঁচটা বাচ্চা দেয় বলেন আপনার বাড়ির গরুটা কবে পীর সাহেবের কাছে গেছিল বলেন আপনার বাড়ির গরু আপনার ওই ছাগলটা কবে ওই খাঙ্কাল আল্লাহর কাছে গেছে আপনার ওই কুকুরটা কবে মাজার আল্লাহর কাছে গেছে গেছে ওই পশুকে ওই কুকুর ওই ছাগলকে ওই গরুকে পৃথিবীর সমস্ত জীব জাতিকে যদি আল্লাহ সুবান তালার কাছে গেলেই হয় কোনো মাজারের কাছে যাওয়া না লাগে কোনো পীর সাহেবের কাছে যাওয়া না লাগে কোনো দরগাওয়ালার কাছে না যাওয়া লাগে তাহলে আপনি সর্বশ্রেষ্ঠ মাখলুক আত হয়ে আপনাকে না সাবানের কাছে যাওয়া লাগে আপনার কেন আপনার ওই শাহ জালালের মাজালে যাওয়া লাগে আপনি কেন পীর সাহেবের কাছে পীর সাহেবের মাজারের কাছে আপনার যাওয়া লাগে কেন সম্মানিত উপস্থিতি এই কারণে আপনার সালাদ কবুর হবে না আপনি সালাদ আদায় করেন ঠিক বিপদে যদি আপনি পড়ে যান আপনার যদি কিছু হারিয়ে যায় চলে যান আপনি গণকের কাছে বলেন তো ভাই আমার জিনিসটা কই আছে আপনার সালাদ কবুল হবে আপনি সালাদ আদায় করেন ঠিক আপনার ছেলেটাকে এখন সাপে কাটুক চলে যাবেন আপনি ওই বর্তলে আপনার ওই মুচারের কাছে গিয়ে জাদু দিয়ে মন্ত্র দিয়ে যে সমস্ত কুফুরি অশ্লীল ঝাড়ফুঁক করে আপনার ছেলেকে ভালো করবে ওই অশ্লীল ঝাড়ফুঁকের প্রতি যদি আপনি ইমান আনেন আপনার ইমান থাকবে আর এখন যদি আপনি সালাদ আদায় করেন আপনার সালাদ থাকবে সালাদ কি আল্লাহর কাছে কবুল হবে সম্মানিত উপস্থিতি এই কারণে আপনার সালাদ কবুল হবে না আপনি সালাদ আদায় করেন ঠিক আপনি শুধু ফরজ সালাদ না আপনি নফল সালাদ আদায় করেন শুধু নফল নয় আপনি তাহার জুতো আদায় করেন প্রত্যেক দিন তাহার জুতো আদায় করেন কিন্তু আপনার সালাদ কবুল হয় না কেন জানেন আপনার হাতের মধ্যে আপনার গলার মধ্যে যদি খোলা যায় ষাটটা করলে তাবিজ বেরোবে আপনার শরীরটা খুললে আপনার শরীর থেকে কাপড়টা খুললে আপনার তাবিজ বেরোবে অথচ তাবিজ ব্যবহার করা শিরিক তাহলে এই শিরিক করে আপনি সালাদ কবুল হবে 
পশ্চিম কালো কবুল হবে না আপনারা যেখানে এখানে বসে আছেন আপনারা বলছেন বাহ বাহ হুজুর তো খুব ভালো কথা বলছে আল্লাহকে ওরা নিরাকার মনে করে ওই জন্য ওরা মুশরেক আল্লাহকে ওরা সর্বত্র বিরাজমান মনে করে ওরা মুশরেক ওরা নবীকে বনে ওরা নুরের তৈরি এই জন্য ওরা মুশরেক ওরা নবীকে গায়েব জানে এই কথা বলে ওরা মুশরেক নবী হচ্ছে আপনার হাজির নাজির এই কথা তারা বলে এই জন্য তারা মুশরেক তারা কবরে যায় তারা মাজারে যায় তারা অলিয়া উলিয়ার উপর বিশ্বাসী তারা পীরের দরবাজে গিয়ে সন্তান চায় এই জন্য ওরা মুশরেক ওরা মুশরেক ওরা মুশরেক ওরা মাঝাব মানে ওরা মুশরেক মানে ও একবারে মুশরেক বলতে বলতে মুখ দিয়ে ফেনা বাইর করে ফেলছেন এখন যদি আপনার কাছে আসি এখন যদি আপনার কাছে আসি আপনাকে দেখব আপনি দিবস পালন করেন আপনি হয় আপনার বাপ দিবস পালন করেন না হয় আপনার মা দিবস পালন করেন না হয় আপনার শখ দিবস পালন করছেন না হয় আপনি জন্ম দিবস পালন করছেন না হয় আপনি একুশে ফেব্রুয়ারি পালন করছেন না হয় আপনি ষোলোই ডিসেম্বরের সাথে জড়িত না হয় আপনি ছাব্বিশে মার্চের সাথে জড়িত এইভাবে নানান দিবসের সাথে আপনার জীবনটা জড়িত এই দিবস কি আল্লাহ দিয়েছে এই পহেলা বৈশাখ কি আল্লাহ দিয়েছে এই থার্টি ফার্স্ট নাইট কি আল্লাহ দিয়েছে এই হ্যাপি নিউ ইয়ার কি আল্লাহ এবং তার রাসুল সাল্লাম দিয়েছে আল্লাহ এবং আল্লাহ রাসুলের পক্ষ থেকে দুইটা দিন মুসলমান আনন্দ করবে দুইটা দিবসই পালন করবে তার নাম হচ্ছে ঈদুল হাজা আর একটা হচ্ছে ঈদুল ফিতর অথচ আপনি মুসলমান হয়ে আপনি কি করতেছেন দিবস পালন করছেন আপনি করছেন দিবস পূজা ওরা করছে পীর পূজা একই কথা আপনি বলবেন যে আমরা তো অনেকে দিবস পালন করি না আরে ভাই দিবস পালন করেন না ঠিক আপ কিন্তু আপনি খাম্বা পূজা করেন ওরা করে কি মূর্তি পূজা কবর পূজা আর আপনা করেন খাম্বা পূজা মানে এই একুশে ফেব্রুয়ারির দিন ষোলোই ডিসেম্বরের দিন সাবি ছাব্বিশে মার্চের দিন ওই রফিক জব্বার কবরের আপনার কবর তো নয় স্মৃতিশোধ বানিয়ে সেখানে কি করতেছেন সেখানে এইভাবে খাম্বার মতো দাঁড়িয়ে আছে ওখানে আপনি ফুল দিচ্ছেন খালি পায়ে যাচ্ছেন আপনি ওখানে নিরবতা পালন করছেন এটা কি আপনি মনে করতেছেন আপনার বাড়ির গণেশ কালী পূজা করে দুর্গা পূজা করে আর মনে করতেছেন যে দুর্গার পায়ের নিচে আপেল রয়েছে কমলা রয়েছে কলা রয়েছে দুধ রয়েছে নানান ধরনের ফুল রয়েছে আর আপনি বলছেন ওরা কতই বোকা আরে গণেশ কতই বোকা যে ওরা এমন জিনিসের সামনে দুধ দিয়েছে ফুল দিয়েছে কলা দিয়েছে যে খেতে পারে না যার গারে চট দিলে চট ফিরাতে পারে না আরে ভাই ওদের থেকে তুমি আরও বোকা কেন ওদের দেবতার ওদের যারা পূজা করছে যেসব মূর্তির তার তো হাত আছে পা আছে মুখ আছে সবই আছে খালি আত্মাটা নাই আর তুমি যার পূজা করতেছ যার পায়ের নিচে ফুল দিস অত খাম্বা হয়ে আছে অত হাতও নাই পাও নাই তাহলে তার থেকে তুমি বোকা না আপনারা করছেন এই খাম্বা পূজা সালাতা দেয় হবে বিশ বছর তিরিশ বছর ধরে আপনি খারাম্বা পূজা করেন আপনার সালাতা দেয় হবে কিভাবে আপনি বলছেন আমরা এটাও করি না কিন্তু এরপর যে কথাটা বলবো এটা সবাই করে এই মার্কা মুশরেক আপনারা সবাই আহলে হাদিস বলেন আর হানাফি বলেন আর চরমনাই বলেন আর আট রসি বলেন আর ফুরফুরা বলেন দেওয়ানবাগি বলেন আর তাবলিগি বলেন আর হেফাজতি বলেন সবাই এটার সাথে জড়িত সেটা হচ্ছে কি এই ভট পূজা বুঝাতে বুঝাতে পারে নাই ভট পূজা মেম্বারকে ভোট দিচ্ছেন এটা হচ্ছে শিরিক এটাই হচ্ছে ভট পূজা চেয়ারম্যানকে ভোট দিচ্ছেন এটা হচ্ছে ভট পূজা মেম আপনার এমপি মন্ত্রীকে ভোট দিচ্ছেন যে এটা হচ্ছে ভট পূজা ওরা করে কপালের মাধ্যমে আর আপনি করেন কিসে বুড়াঙ্গুলের মাধ্যমে একটাই এই যে ভট করতেছেন এই ভটের কথা শুনে আশ্চর্য লাগতেছে পীর পূজা যত খারাপ খাম বা পূজা যত খারাপ এই মাজার পূজা যত খারাপ তার থেকে এটা বেশি খারাপ কারণ পীরেরা কোনো দিন আপনার ওই আল্লাহর আইনকে বাতিল করতে পারে না পীরেরা আল্লাহর আইন বাতিল করতে পারে নাই মাজার আল্লাহ আল্লাহর আইন বাতিল করতে পারে নাই কিন্তু এরা আল্লাহর আইন বাতিল করেছে এরা নিজেরা আল্লাহর আইন বাতিল করে নিজের আইন তৈরি করছে এই ভট পূজার মাধ্যমে কিভাবে এ ভট পূজার যে নাম এটাকে বইপুস্তকের নামে বলা হয় কি জানেন গণতন্ত্র ইংরেজি বলা হয় ডেমোক্রেসি গণতন্ত্র ভট পূজার নাম কি এ ভটের নাম কি বলেন তো গণতন্ত্র আলোচনা বুঝতে হবে না বুঝে হা হা করলে হবে না বাড়িতে গিয়ে যে দুর্নাম করবেন তা না এখন ভালো করে কানগুলা খোল থাকলে পরিষ্কার করেন ভালো করে শোনেন সেটা কি এই যে ভট দিচ্ছেন এটার নাম হচ্ছে গণতন্ত্র কি নাম গণতন্ত্র গণ মানে কি গণ মানে মানুষ তন্ত্র মানে বিধান মানুষের বিধান মানুষ কি মানুষের বিধান দিতে পারে বুঝাতে পারিনি মানুষ কি কখনো বিধান দিতে পারে মানুষের সৃষ্টিকর্তা কে আল্লাহ যিনি সৃষ্টিকর্তা তিনি বিধান দিবেন বুঝাতে পারি নাই ভাই এই যে আমার মোবাইলটা দেখতেছেন এই মোবাইলটি কি আমি তৈরি করছি এইটা তৈরি করছে একটা কোম্পানি তাহলে ওই কোম্পানি যেমনে চালাইতে বলছে ওইভাবে না চালিয়া যদি আমার মতো চালাই হবে বুঝাতে পারে নাই আপনার কি বাটম সেট আছে বাটম সেট বাটমওয়ালা 
তো একটার মধ্যে কি কল যায় যেটা ওইটা কি নাল্লা নীল নীল আর যেটা দিয়ে কল কাটেন ওইটার নাম কি লাল তো কোম্পানির নিয়ম যে নীলটা দিলে কল যাবে লালটা দিলে কি কল কাটবে তো আপনি লালটা টা আপনি সারাদিন টিপেন দেখি কল যায় কি না যাবে আর আপনি নীলটা দিয়ে কাটেন দেখি সারা দিন কাটে কি না কাটবে হ্যাঁ তাহলে সাধারণ একটা মোবাইল যারা মালিক যারা কোম্পানি ওরা যে নিয়ম দিয়েছে ওই নিয়মে যদি না চালে আপনার মন মতো চালান আপনার মোবাইল যদি না চালে তাহলে এই আমাদের সাড়ে তিন হাট বডি এই আসমান জমিন যে সৃষ্টি করলেন তাহলে তার দেওয়া নিয়ম বাদ দিয়ে আপনার বুদ্ধিতে কি চললে কি হবে হ্যাঁ সম্মানিত উপস্থিতি আল্লাহ সুবান তালা কি বলছেন দেখেন সুরা আরাফ আপনার চুয়ান্ন নম্বর আয়াত আল্লাহ তালা বলতেছেন আল্লাহ মরণ আপনার মনে করো স্মরণ করে রাখো সতর্ক থাকো কি বিচার করার ক্ষমতা আপনার নির্দেশ দেওয়ার ক্ষমতা তার আলাহুল খালকু আল আমরু সৃষ্টি যার বিচার হবে তার সুরা ইউসুফ চল্লিশ নম্বর একটা খুলেন সেখানে আল্লাহ সুবান তালা বলছেন ইনিল হুকমা ইল্লা লিল্লা হুকুম দেওয়ার মালিক একমাত্র আল্লাহ হুকুম দেওয়ার মালিক কোনো মানুষ নয় মানুষ কখনো হিসে আপনার হুকুম দিতে পারে না অথচ এরা হুকুম দিচ্ছে আল্লাহ হুকুম দিল চোরের হাত কাটতে হবে ওরা চোরের হাত কাটতেছে না আল্লাহ হুকুম দিল যে কি একটা মানুষকে হত্যা করলে ওকে হত্যা করতে হবে ওরা বলছে না অন্য শাস্তি দিতে হবে আল্লাহ বলছে পুরুষ আর নারী যদি বিবাহিত অবস্থায় জেনা করে তাহলে তাদেরকে উভয়কে হত্যা করতে হবে ওরা বলছে না বিয়ে দিতে হবে না হয় তালাক দিয়ে জরিমানা নিতে হবে তাহলে এটি কি আল্লাহর বিধান তাহলে এই গণতন্ত্রের মাধ্যমে এই আল্লাহর বিধানটাকে চেঞ্জ করে দিল এই একটা সমস্যা আর একটা সমস্যা কি জানেন এই গণতন্ত্র এই ভরতন্ত্রে আর একটা সমস্যা হচ্ছে কি এই গণতন্ত্রের ভরতন্ত্রের ক্ষমতা হচ্ছে কি সমস্ত জনগণ সমস্ত এই দেশের ক্ষম সমস্ত ক্ষমতার অধিকারী কে জনগণ কিন্তু আল্লাহ সুবান তারা কি বলছেন সুরা মুলক পড়েন যেই মুলক পড়ে আপনি প্রত্যেক দিন ঘুমাতে যান সেই সুরার মধ্যে কি বলছে তাবারকাল্লা জি বিয়াদিল মুলক সমস্ত ক্ষমতা কার হাতে আল্লাহর হাতে আপনি বললেন এখানে নামাজের মধ্যে যখন ঘুমাতে যাচ্ছেন তখনও বললেন যে সমস্ত ক্ষমতা আল্লাহর মাঝে আল্লাহর কাছে আর আপনি ভট যখন দিচ্ছেন তখন আপনি মনে করছেন রাষ্ট্র যখন চালাচ্ছেন তখন আপনি মনে করছেন কি সমস্ত ক্ষমতা জনগণের আবার উল্টা দিকে ধোকাও দিচ্ছেন বলছে যে সমস্ত ক্ষমতা জনগণের এখন কি এই কথা বলে ভোট নিয়ে তারা আবার তাদের মন মতো কাজ করে সারা বাংলাদেশের মানুষ চায় রাষ্ট্রীয়ভাবে ইসলাম থাকুক সরকার কি করছে সারা বাংলাদেশের মানুষ চায় চোরের হাত কাটা হোক এই নব্বই পার্সেন্ট মুসলমানের দেশে সবাই চায় চোরের হাত কাটতে হবে করছে কি আইন নব্বই পার্সেন্ট মানুষ চায় মুসলিম চায় যে কেউ যদি বিবাহিত অবস্থায় জেনা করে তাদেরকে রজম করতে হবে করেছে এই বিধান আজকেও যদি একটা ধর্ষণ হয় দেখেন ওইখানে সবাই বলতে স্যার বিচার চাই কি একমাত্র বিচার তার ফাঁসি ফাঁসি কি হচ্ছে তাহলে জনগণের যে বললেন আপনি ভোট নেওয়ার সময় যে সমস্ত ক্ষমতার উৎসকে জনগণ বাস্তবে তা বাস্তবায়ন করেছেন বাস্তবে তার বাস্তবায়ন হন নাই তাহলে এইখানে একটা প্রথমত আল্লাহর বিধানটাকে আল্লাহর ক্ষমতাকে পাবলিকের হাতে তুলে দিলেন পরে পাবলিকের কাছ থেকে নিয়ে আপনি আবার বাটপারি করে নিজের মতো মতো চললেন মানে কারোটাই মানলেন না ক্ষমতা আল্লাহর হাতে এটাও মানলেন না ক্ষমতা জনগণের হাতে এটাও মানলেন না ক্ষমতা এখন সরকারের হাতে সম্মানিত উপস্থিতি এই গণতন্ত্র এই ভরতন্ত্র আরেকটা কারণে হারাম কি এই গণতন্ত্রের ভরতন্ত্রের নিয়ম হচ্ছে অধিকাংশ মানুষ যেইটাতে ভোট দিবে ওইটা রায় বুঝাতে পারেনি বুঝাতে পারেনি এইখানে আপনি যে কাজটা করেন সেটা কি ধরেন অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় আপনার লন্ডনের অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় থেকে একটা ছেলে পাশ করে এই বাংলাদেশে আসছে অত্যন্ত বুদ্ধিমান ট্যালেন্ট সতে সতর্ক সাবধান একটা ছেলে হুঁশিয়ার একটা ছেলে একেবারে টকবকে ঝলমলে চেহারা উঁচা লাম্বায় সব দিক দিয়ে নেতা হওয়ার যোগ্যতা তার আছে এই লোকটা আপনার বাড়িতে আপনার গ্রামে এসে মেম্বার বা চেয়ারম্যানের কোনো পদে দাঁড়ালো আর আপনার চেঁচুয়া বাজারে বসে জুতা সিলাই করে ওই লোকটাও আপনার চেয়ারম্যান বা মেম্বারের মধ্যে দাঁড়ালো ভট সারা দিন দিয়ে সন্ধ্যাবেলায় গুনে দেখা গেল ওই যে অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ছেলেটা আসছে হুঁশিয়ার সাবধান সতর্চ লম্বা টলটলে ঝকমকে ওই ছেলেটা পাইছে তিনশত নিরানব্বইটা ভট আর ওই মুসি যে জুতো সিলাই করে 
জুতা সেলাই করে দশ টাকা তাকে দেন ও পাইছে চারশো ভোট বলেন তখন চেয়ারম্যান হবেন কে চেয়ারম্যান কে হবে মুক্তা দিয়ে বলেন শরম লাগে কে হবে মুসি এটা কি হতে পারে কোনো বোকার বাচ্চা বোকা গাধার বাচ্চা গাধা ইতরের বাচ্চা ইতরও কি এটা মেনে নিতে পারে অথচ আপনারা মুসলমানের দেশ নব্বই পার্সেন্ট মুসলমানের দেশে এটাই চলতেছে যারা নেতায় আপনার নেতৃত্ব দিচ্ছে দেখা যাবে তারা হচ্ছে কি বেন্যার বাচ্চা বেন্যা গুন্ডার বাচ্চা গুন্ডা লুচ্চার বাচ্চা লুচ্চা বদের বাচ্চা বদ শয়তানের হাড্ডি এক একটা এরা হয়েছে নেতা সবাই নেতা বানাইছেন কিসের মাধ্যমে এই গণতন্ত্রের মাধ্যমে সম্মানিত উপস্থিতি তাহলে আল্লাহ সুবান তালের ব্যাপারে কি বলছেন গণতন্ত্র চলবে কি চলবে না আল্লাহ সুবান তালা সুরা আন আম একশো ষোলো নম্বর আটটা খুলেন আল্লাহ সুবান তালা আমাদের নবীকে বলছেন আমাদেরকে বলছেন কি ও ইন তো তে হে নবী আপনি যদি অনুসরণ করেন কার আকসারা মানফিল আজ এই পৃথিবীতে বেশি সংখ্যক মানুষ পৃথিবীতে যারা বসবাস করে সমাজে যারা বসবাস করে গ্রামে যারা বসবাস করে দেশে যারা বসবাস করে এদের অধিকাংশ মানুষ যেইটা চায় এইটা যদি আপনি মানে তাহলে কি হবে তোমাকে তারা আল্লাহ রাস্তা থেকে বাহির করে দিবে করছে কি করে নাই তাহলে কি গণতন্ত্র জায়েজ গণতন্ত্রে আরেকটা কারণে হারাম সেটা কি কারণ আল্লাহ সুবাহ সুরা আন আমে বলতেছেন একশো তিন সুরা আর সুরা আল ইমরানের একশো তিন নম্বর আয়াত আল্লাহ সুবাহ বললেন কি ওয়াহাবিল্লা জামিয়া তোমরা আল্লাহ রুজ্জুকে একত্র ভাবে দৃঢ় ভাবে আঁকড়ে ধরো ওয়ালা তাফার রাখ তোমরা পৃথক হইও না দলে দলে ভাগ হইও না আমার কথা কি বুঝছেন আল্লাহ কি বললেন যে তোমরা একত্রিত থাকো দলে দলে ভাগ হইও না আমরা ভাগ হলাম আওয়ামী লীগ আমরা ভাগ হলাম বিএনপি আমরা ভাগ হইলাম সর্ম নাই আমরা ভাগ হইলাম হচ্ছে কি ওই জামাতে ইসলাম এই গণতন্ত্রের কারণে কাউকে করতে হবে বা আওয়ামী লীগ কাউকে করতে হবে বিএনপি কাউকে করতে হবে জামাত শিবির কাউকে করতে হবে সর্ম নাই আল্লাহ বলছেন ভাগ হইও না আর আমাদের বলছি বাংলাদেশে থাকতে হলে একটা মার্কায় তোমাকে ভোট দিতেই হবে হয় আওয়ামী লীগে থাকো না হয় বিএনপি ধো মানে ভাগ তোমাকে হতেই হবে আল্লাহ বলছেন ভাগ হইও না যদি তুমি মুসলমান হও ওরা বলছে এই দেশে থাকতে হলে তোমাকে ভাগ হতেই হবে কেন বলছে এই গণতন্ত্রের কারণে বলছে বুঝাতে পারছি তাহলে গণতন্ত্র যে হারাম অনেকগুলো কারণ আছে নেটে একটা বক্তব্যই আছে গণতন্ত্র এটার উপরে এক ঘন্টা একটা জুমার খুদবাই আছে আপনাকে পাঁচ মিনিটে খুব বুঝাবো তারপরও আংশিক আরেকবার বুঝাই গণতন্ত্র হারাম প্রথম কারণ কি আল্লাহর বিধান দিয়ে মানুষকে চলতে হবে কিন্তু গণতন্ত্র বলছে যে মানুষের বিধান দিয়ে মানুষকে চলতে হবে আল্লাহ বলছেন যে সমস্ত ক্ষমতার মালিক আমি আর গণতন্ত্র বলছে সমস্ত ক্ষমতার মালিক জনগণ আল্লাহ বলতেছেন কি বেশি সংখ্যক মানুষের মতামত দিয়ে চলা যাবে না অধিকাংশ মানুষ যেটা চায় সেটা করা যাবে না আর গণতন্ত্র বলছে অধিকাংশ মানুষ যেটা চায় সেটাই করতে হবে আল্লাহ বলতেছেন কি আল্লাহ বলছেন যে তোমরা পৃথক হইও না আর গণতন্ত্র বলছে তোমাকে পৃথক হতেই হবে তাহলে এটি কি জায়েজ না না জায়েজ আপনি বলেন আচ্ছা আর একটা বাংলা ফতুয়া আপনি দিবেন আমি দিব না আচ্ছা বলেন তো জাররা পরিমাণ যদি কারো হিংসা থাকে ও জান্নাতে যাবে বলেন জাররা পরিমাণ যদি কারো জান্নাতে থাকে তাহলে ও জান্নাতে যাব যাবে না আর এই এই হিংসাই এই হিংসাই আপনাকে করতে হবে যদি গণতন্ত্র করেন মানে আপনাকে হয় করতে হবে আওয়ামী লীগ আর আওয়ামী লীগ যখন হবেন তাহলে আপনি বিএনপির কাজে আপনি বাধা দিবেন আবার যখন আপনি বিএনপি হবেন তখন আওয়ামী লীগের কাজে বাধা দিবেন মানে কি হিংসা আল্লাহ বলছেন জাররা পরিমাণ থাকলে হিংসা যদি তোমার থাকে তোমার জান্নাত নাই ওরা বলছে জাররা পরিমাণ যদি তোমার মধ্যে হিংসা না থাকে তুমি দলেও থাকতে পারবে না কোনটা নেবেন তার মানে উল্লেখিত আলোচনা যেটা বোঝা গেল যারা গণতন্ত্র করে এরা বিনা হিসাবে জাহান নামি বাংলা হিসাব ভালো করে বুঝেন যদি না বুঝেন খুদবার পরে মাগরিব পর্যন্ত থাকবো আবার বুঝে নেবেন যারা ভোট দিবে আজকের আলোচনা শোনার পর অতীতে যা করছেন করছেন আজকের আলোচনা শোনার পর যদি আপনি ভোট দেন তাহলে নিশ্চিত জাহান নামি কবরে আপনি জাহান নামে যান নাই কেন ওই যে কবরে যান নাই এই জন্যে কবরে গেলেই জাহান নামে যাবেন বুঝা গেছে যদি না বুঝেন দোকানে চায়ের দোকানে গিয়ে ফাতরামি করবেন না ভালো করে কইলাম বাজারে গিয়ে ফাতরামি করবেন না বাড়িতে এসে আমাকে কতক্ষণ বুঝাইয়ে বুঝে নেবেন না বুঝলে বুঝা নিবেন আর আমি যদি না বুঝে আমাকে বুঝাই থুয়ে যাবেন কিন্তু এই মসজিদের বাইরে গিয়ে কোবারবেন যে হুজুর যে কইছে ভোট দেওয়া হার আমি এটা পাইল কই বুঝা যাবে না হয় বুঝাই দেওয়া যাবেন কথা ভালো করে মন রাখবেন চায়ের দোকানে গণ্ডগোল চলবে না 
বাজারে গন্ডগোল চলবে না সম্মানিত উপস্থিতি এই যে আপনি শিরিকি কাজে আছেন এই জন্য 30 বছর ধরে নামাজ পড়ছেন 30 বছর ধরে ঘুষে খাচ্ছেন এই কারণে আপনার সালাতটা কবুল হয় না এই কারণে আপনার সালাত কবুল হয় না তার দুই নাম্বার কারণ কি জানেন আপনি যে সালাত আদায় করছেন সেই সালাতটা রাসূলের পদ্ধতিতে হচ্ছে না সেই সালাত রাসূলের পদ্ধতি হাদিসটা খুলেন আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম বলেন যে সাল্লু কামা রুয়াইতুমুনি উসাল্লি তুমি সালাত আদায় করো ওইভাবে যেভাবে তোমরা আমাকে আদায় করতে দেখো তোমরা সালাত আদায় করো ওইভাবে যেভাবে আমাকে আদায় করতে দেখো এই কথা কে বলেন বলেন তো মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম তাহলে আপনাকে আমাকে সালাত আদায় করতে হবে কার পদ্ধতিতে মুসা আলাইহিস সালামের পদ্ধতিতে চলবে না মুসা নবীর পদ্ধতিতে সালাত আদায় করলে চলবে না আচ্ছা তোমরা সালাত আদায় করো ইব্রাহিম আলাইহিস সালামের পদ্ধতিতে চলবে কি চলবে না হবে না কেন ইব্রাহিম হচ্ছে খলিলুল্লাহ চলবে না কেন বলেন কি আপনার ঈসা আপনার ঈসা আলাইহিস সালাম হচ্ছে রুহুলুল্লাহ তার পদ্ধতিতে চলবে না মুসা আলাইহিস সালাম হচ্ছেন কালামুল্লাহ আপনি বলছেন তার পদ্ধতিতে চলবে না তাহলে এখন যদি বলি ইমাম আবু হানিফার পদ্ধতিতে চলে তাহলে চলতেছে কেন ইমাম আবু হানিফা মারা গেল আজ থেকে মোটামুটি প্রায় তেরোশো বছর ধরে কিন্তু তেরোশো বছর ধরে তার পদ্ধতিতে সালাত চলতেছে কেন আপনি হিসাব দেন আপনি বলছেন ইব্রাহিমের পদ্ধতিতে চলবে না মুসার পদ্ধতিতে সালাত চলবে না ঈসার পদ্ধতিতে চালাত সালাত চলবে না কিন্তু ইমাম আবু হানিফার নামে সালাত চলে কেমনে ইমাম সাফির নামে কেমনে সালাত চলে ইমাম আহমদিন মির হাম্বলির পদ্ধতিতে সালাত চলে কেমনে আপনি হিসাব দিয়ে যান সম্মানিত উপস্থিতি পৃথিবীতে একজন মানুষের পদ্ধতিতে সালাত আদায় করতে হবে শুধু এটা মোহাম্মদ সাল্লাম এটা মনে ফরজ নামাজ এটা শুধু ফরজ এটা নফল এটা তাহার যত এটা জানাজা এটা ঈদের নামাজ পৃথিবীতে যত নামাজ আসবে সব নামাজই শুধু নামাজ না এটা রোজাও রাসুলের পদ্ধতিতে করতে হবে হজ রাসুলের পদ্ধতিতে করতে হবে জাকাত আপনার রাসুলের পদ্ধতিতে মানে আপনার হাগা থেকে শুরু করে একবার রাষ্ট্র চালানো একবার আন্তর্জাতিক আমেরিকার হোয়াইট হাউস পর্যন্ত যে চালাবেন এটা কার পদ্ধতিতে চালাবেন রাসুলের পদ্ধতিতে চালাতে হবে এই হাদিসের ব্যাখ্যা হচ্ছে এইটা সম্মানিত উপস্থিতি তাহলে রাসুলের পদ্ধতিতে সালাত আদায় করতে হবে আল্লাহ রাসুল কিন্তু সেই কালে ইমাম আহম্মদ বিন হাম্বল যার নামে মাঝাব চালু হয়ে গেল ওই ইমাম আহম্মদ বিন হাম্বল কি বললেন দেখেন ইমাম আহম্মদ বিন হাম্বল মারা গেছেন দুইশো একচল্লিশ হিজরিতে তিনি বলে গেছেন তার একটা বই রয়েছে তাবা কাতুল হানা বিলা এই বইয়ের মধ্যে প্রথম খণ্ডে তিনশো পঞ্চাশ পৃষ্ঠায় তিনি বলছেন শোনো সাল্লাইতু কত সালে বলে গেছে আজ থেকে বারোশো বছর আগে বলে গেছে এটা কে বলছে ইমাম আহম্মদ বিন হাম্বল কথাকার ঘটনা বাগদাতের ঘটনা বাগদাতে যদি একশো বছর আজ থেকে বারোশো বছর আগে একশো মসজিদ খুঁজলেও রাসুলের পদ্ধতি না পাওয়া যায় তাহলে আপনার বাংলাদেশে মনে সব মসজিদে রাসুলের পদ্ধতিতে সালাত হচ্ছে বাইতুল মোকারমে মনে রাসুলের পদ্ধতিতে সালাত হচ্ছে বলেন কি আপনি সারা বাংলাদেশ খুঁজেন কোথাও রাসুলের পদ্ধতিতে সালাত আদায় হচ্ছে না শুধুমাত্র একটা মসজিদ একটা মসজিদই পাওয়া যাবে সেটা হচ্ছে যারা কেবলমাত্র কোরআন এবং হাদিস ধরে থাকে অর্থাৎ আহেল হাদিস তারা ছাড়া আর কোথাও পাবেন না মানুষ যেন রাসুলের পদ্ধতিতে আল্লাহ রাসুল বললেন সালাত আদায় করে আর এই বাংলাদেশের মানুষ যারা নিজেদেরকে হানাফি দাবি করে তারা চাচ্ছে নিজেকে যেন মানুষ যেন ওই রাসুলের পদ্ধতিতে সালাত আদায় না করে এই জন্য নানা রকম ষড়যন্ত্র করেছে কোথাও হাদিস চুরি কোথাও হাদিসের নামে সংযোজন কোথাও হাদিসের অর্থ পরিবর্তন করেছে পরিবর্তন করে রাসুলের সালাত ছিল একরকম করে দিছে আরেকটা বাস্তব দুই একটা দেখাই আপনাকে সম্মানিত উপস্থিতি আমরা রাফুলে আদায়ন করি আমরা জ্বরে আমিন বলি আমরা বুকে হাত বাঁধি আমরা পায়ের সাথে পা মিলাই টাকনুর সাথে টাকনু মিলাই এই যে আমলগুলো বললাম এই আমলগুলো সবচেয়ে যে আমলটার ব্যাপারে বেশি হাদিস বর্ণিত হয়েছে সেটার নাম কি জানেন কোন আমল কোন আমলের ব্যাপারে সবচেয়ে বেশি হাদিস বর্ণিত হয়েছে জোরে আমিন বলা বুকে হাত বাঁধা রাফুলে আদায়ন করা পায়ের সাথে পা টাকনুর সাথে টাকনু এগুলোর ব্যাপারে জি না রাফুলে আদায়ন করার ব্যাপারে হাদিস বর্ণিত হয়েছে কয়টা জানেন একটা দুইটা হাদিস না 
একটা দুইটা হাদিস না একশো দুইশো হাদিস না মোটামুটি চারশোরও বেশি হাদিস বর্ণিত হয়েছে এক রাফুলি আদেন করা শুধু একজন দুইজন সাহাবি না পঞ্চাশ জন সাহাবি মিলে হাদিস বর্ণনা করেছেন রাসুলের নর্মাল কোনো সাহাবি না আপনার খলিফায় রাশে দিন অর্থাৎ আবু বক্কর উমর আলী উসমান রাজিয়াল্লাহ তালানু বর্ণনা করছেন রাফুল আদেন করতে হবে শুধু এরা নয় আশারে মুবাসরা মানে দুনিয়াতেই সার্টিফিকেট পাইছে জান্নাতের জন এরা প্রত্যেকেই আপনার হাদিস বর্ণিত বর্ণনা করছেন যে রাফুল আদেন করতে হবে এছাড়াও মোট আরও চল্লিশ জন সাহাবি থেকে একটা দুইটা না পন আপনার চারশোরও বেশি হাদিস বর্ণনা করা হয়েছে যে কি রাফুল আদায় করতে হবে শুধু এই কুতুবে সিটটা যেটাকে আপনারা সিয়া সিটটা বলেন অর্থাৎ বুখারি মুসলিম আবু দাউদ তিরমিজি ইবনে মাজা না সাইগি এইখানে হাদিস আছে একান্নটা একটু হিসাব করেন তো আমার সাথে বুখারিতে আছে পাঁচটা বলেন পাঁচ মুসলিমে আছে পাঁচটা বলেন দশ আবু দাউতে আছে আপনার ষোলোটা কয়টা হইল কয়টা হইল ছাব্বিশটা আপনার না সাইজে আছে তেরোটা কয়টা হইল উনচল্লিশটা যোগ বিয়োগ কি ভুলে গেছেন এই আলোচনা শুনলে মাথাত কিছু বুদ্ধি রাখে আলোচনা শুনতে হবে এখানে গল্প হয় নাই যে আপনি মনে রাখবেন বেরেন খাটে আলোচনা শুনতে হবে বলতেছিলাম কয়টা হইল উনচল্লিশটা এবার ইবনে মাজা খুলেন হাদিস বাইরু বে এগারোটা কয়টা হইল পঞ্চাশটা তিরমিজিত খুলেন হাদিস বাইরু বো একটা কয়টা হইল একান্নটা হাদিস এই কুতুবে সিত্তার মধ্যে আছে ও হাজু ও হুজুর একান্নটা হাদিস তুমি যে কুতুবে সিত্তার তুমি দাওরা হাদিসের ক্লাসে পড়ালা এটা বাদ দিলা কোন হিসেবে ওরা বলছে দলিল আছে কথা জানেন ভুয়া জাল একটা হাদিস বানাইয়া বুখারির মধ্যে ঢুকাই দিছে জাল হাদিস হাদিসটা পাবেন আমাদের ভারত বাংলাদেশে হানাফি মাদ্রাসায় যে কিতাবটা পড়া হয় বুখারির এই বুখারির প্রথম খণ্ডের আপনার একশত দুই পৃষ্ঠে একটা হাদিস বানাইয়া বুখারির মধ্যে ঢুকাইছে জাল হাদিস বানাইছে দেখেন হাদিস কি জাল হাদিসটা কি রিক্সাওয়ালায় বানাইছে মেথরে বানাইছে আপনার আমার মতো লোক বানাইছে কে বানাইছে একটু পরে বলছি হাদিসটা কি আবদুল্লাহ ইবনে জুবায়ের একদিন মসজিদে ঢুকলেন তিনি দেখলেন একটা লোক রাফুলে আদায়ন করতেছে তখন তিনি বলেন এই লাতাফাল তুমি এরভাবে রাফুলে আদায়ন করিও না কেন হান্না ফা হাজা ফাল আসাইন এই সমস্ত রাফুলে আদায়ন আল্লাহ রাসুল করেছেন কিন্তু কি সুম্মা তারা কাহু যখন মারা যান তার আগে এইটা বাদ দিয়ে দিছেন মানে এখন যত হাদিস বললাম সব বাদ গেল না এই হাদিস দিয়া সব হাদিস মাটি একবারই কবর দিয়ে দিয়েছে বলছে আর রাফুল আদান করতে হবে না অথচ এই হাউ আপনার হাদিসটা যে বুখারিতে লেগলো কোন গ্রন্থ থেকে লেগলো এই হাদিসটা পৃথিবীর কোন আপনার হাদিসের লাইব্রেরিতে নেই পৃথিবীর কোনো হাদিসের কিতাবের মধ্যে নেই মানে এমনিতে লেখে বুখারির মধ্যে ফটো স্টেট করে দিছে দিল কেন কেন দিল বেটা আবার বলে যে রাফুল আদানের বাহাস করো বাহাস করতে আসব বেটা বাহাস তুমি আগে ওইটা আগে ঠিক করো তারপর বাহাস হবে ওইখানে হাদিসটা চুরি করলা কেমনে রিক্সাওয়ালা ওইখানে হাদিস বসা নাই কোনো এমপি মন্ত্রীর হাদিস বসা নাই এক শ্রেণীর হুজুরে হাদিস বসাইছে নাম হচ্ছে আপনার এই ছোটোখাটো হুজুর না আবার বাংলাদেশের হুজুর না ওই দেওবন্দের হুজুর নাম হচ্ছে মাহমুদুল হাসান তিনি এই হাদিসটা লেখছেন লেখে বুখারির মধ্যে ঢুকাই দিছেন এই হাদিস দিয়ে এখন রাফুল আদিন করা বাদ তাহলে আল্লাহ রাসুলের পদ্ধতিতে মানুষ সারা তাদের করবে কেমনে বুকে হাত বানতে হবে স্পষ্ট হাদিস বুখারির মধ্যে আছে সাতশো চার নম্বর হাদিসটা খুলেন ইসলামিক ফাউন্ডেশনের মধ্যেই আছে আল্লাহ রাসুলের সাহাবি সাহাদ ইবনে সাউল রাজি আল্লাহ তারানু বলছেন যে মানুষকে নির্দেশ দেওয়া হতো তারা যেন বাম হাতের উপর ডান হাত রেখে সালা তাদেরই করে সংক্ষিপ্ত আলোচনায় আপনাকে বলতেছি এখানে হাদিসটা আসছে কি যে ওই জিরা জিরা শব্দটা আসছে ডান হাতের বাম হাতের উপর যে আসছে যে জিরা শব্দটা তো জিরা শব্দের অর্থ কি বাহু বা এই যে কোনই পর্যন্ত কিন্তু তারা এখানে অর্থ করছে কি কবজি তো কবজির উপর হাত রাখলেন কবজির উপর যদি হাত রেখেন এখন যদি হাত ছেড়ে দেন কই গেল হ্যাঁ নাবির নিচে বুঝছেন কি ওরা বুখার দিয়ে হাত প্রমাণ করতেছে নাবির নিচে হাত বাঁধতে হবে যে কবজির নিচে বলছে কবজির উপর কবজি কিন্তু এখানে জিরা মানে কি কবজি আসিল বেটা ওদেরই বুখারি খুলেন বুখারিটা খুললে ওদের একটা বুখারি প্রথম খণ্ড পাঁচশো সাত নাম্বার হাদিস ওই বুখারি নেই ওইখানে জিরা শব্দটা আসছে আর আসরা জি আল্লাহ তালানু বলছেন যে আল্লাহ রাসুল সাল্লাম বলছেন ওলা ইয়াবু সুতু জিরা অ্যান্ড কাল কাপ তুমি যখন সিজদা দিবা সিজদার মধ্যে তোমার জিরাগুলো অর্থাৎ তোমার এই কোনই বাহুগুলো মাটিতে ঠেকাই দিও না 
এখানে অর্থ করছে কি জানেন কুনুই বা বাহু এখানে জিরাই করছে কিন্তু এই কুনুই পর্যন্ত আবার আরেকটা বুখারির ওদেরই গ্রন্থ বুখারি খুলেন ছয় হাজার অষ্টআশি নাম্বার হাদিস আল্লাহ রাসুল বলছেন বিচারের দিনে সূর্য মাথার কাছাকাছি চলে আসবে মানুষ ঘামতে থাকবে মানুষের ঘাম ঘামতে ঘামতে এমন হবে যে মানুষের ঘামটা মাটির নিচে ঢুকবে কতখানি সাব ইনা জিরান সত্তর হাত মাটির নিচে এখানেও করছে এক হাত আচ্ছা হাত বলতে কি কবজি পর্যন্ত বুঝেন না কোনই পর্যন্ত কোন পর্যন্ত বুঝায় আর একটা হাদিস খুলেন তিন হাজার একানব্বই নম্বর হাদিস আল্লাহ রসুল আদম আল সাল্লামের তৈরির বিবরণ দিচ্ছেন তিনি বলছেন যে লাম্মা খালাক আল্লাহুল আদামা যেই দিন আল্লাহ আল্লাহ সুবান তালা আদমকে তৈরি করেছিলেন সেদিন কতখানি তৈরি করছিলেন আল্লাহ রসুল সাল্লাম বলছেন সিত্তুনা জিরান ষাট হাত কয় হাত এইখানেও করছে হাত মানে তিন জায়গায় এই পর্যন্তই করছে কোনই পর্যন্ত হাত বলতে কি কোনই পর্যন্ত না বুঝছেন তো কিন্তু হাত বাঁধার ক্ষেত্রে যখন এই জিরা শব্দটা আসছে এইখানে করছে কি কবজি পর্যন্ত তাহলে তো ওইখানে হাত যায় কিন্তু এখানে যদি বাহু করতো তাহলে কি হতো বাহুর উপর বাহু রাখেন তো কই হাত আইসে নাবির নিচে না বুকের উপর তাহলে বুকারে হাদিসটা কি বুকের উপর না নাবির নিচে কিন্তু এই ভণ্ড হুজুর কি করছে নাবির নিচে নেওয়ার জন্য এখানে কবজি করছে মানুষ রাসুলের পদ্ধতিতে সালাদ কেমনে আদায় করবে বলেন মানুষ রাসুলের সালা পদ্ধতিতে সালাদ আদায় করবে কেমনে হাদিসটা ইবনে মাজ আপনার আবু দাউদটা খুলেন তার আবি যে পড়তেছে বিশ রেখাত কেমনে জানেন হাদিসটা আবু দাউতে ছিল আজও আবু দাউদ ইসলামিক ফাউন্ডেশন আছে না চোদ্দোশো উনত্রিশ নাম্বারটা খুলেন ওইখানে ওই উমর রাজিয়াল্লাহ তালান উবাই ইবনে কাপকে নামাজ পড়াতে বললেন ওই উবাই ইবনে কাপ প্রথম বিশ দিন নামাজ পড়ালেন প্রথম বিশ রাত হাদিসটা আসছে যে উবাই ইবনে কাপ আপনার নামাজ পড়ালেন তারাবির নামাজ বা তাহাজুতের নামাজ কয় দিন কয় রাত ইস রুনা লাইলাতান বিশ রাত কি ছিল ইস রুনা লাইলাতান এই লাইলাতানটা শুধু কেটে দিছে আর ইসনুনটা ঠিক ইস রুনা এটা ঠিকই রাখছে ওখানে লাইলাতানটা কেটে লাগাইছে কি জানেন রাকাতাই রাকাতান লাগাইছে তাহলে কি হলো বিশ রাকাত উবাই ইবনে কাপ কয় রাকাত নামাজ পড়ালেন বিশ রাকাত কিন্তু হাদিসটা যে বানোয়াট করে ওই লাইলাতানটা কেটে রাখাতেন বসেছে আমার কথা কি বুঝছেন তাহলে মানুষ কি রাসুলের পদ্ধতিতে সালা তাদের করতে পারবে এই যে জুমার দিন আপনারা দুই রাখাত নামাজ পড়ে এইখানে বসলেন না কিন্তু তারা কি করছে এখন এই যে বয়ান চারু করছে ওর বাপের বয়ান ওই বয়ান কিন্তু রাসুলের না ওইটা ওর বাপের বয়ান ওর বাপ বানাইছে ওর পীর বাবা বানাইছে এই বয়ান ওদের ইমাম সাপ বানায় নাই কিন্তু ইমাম আবু হানিফারও কথা নাই যে এইভাবে বয়ান দিতে হবে ওদের পীর বাবারা বানাইছে রাসুলের পদ্ধতি কি ডাইরেক্ট খুদবা যার যার মাতৃভাষায় আরবি ভাষা হলে আরবি বাংলা হলে বাংলা ইংরেজি হলে ইংরেজি বলতেছিলাম এই যে খুদবা চলছে দূরে কাত পড়ে নামাজ পড়ে তারপর তো মসজিদে বসতে হবে ওরা কি করছে ওরা যে বয়ান শুরু করছে এখন লাইট বা লাইট চালু করে দিছে লাল বাতি জ্বালাই দিছে এখন কাউকে আবার ফের দুই তিনটা লোক রাখছে পুরা মসজিদে যেই আসবে হেরে বসাই দেওয়ার লাগবো নামাজ পড়লে মসজিদ থেকে বাইর করে দেওয়া লাগবো নাহলে মায়ের দিয়ে বসার লাগবো এই যে রাসুলের পদ্ধতি দুই রাখাত নামাজ পড়েই মসজিদে বসতে হবে ওরা বলছে না যে পড়বে ওরা মসজিদ থেকে বাইর কর মানুষ রাসুলের পদ্ধতিতে নামাজ পড়বে কেমনে বলেন সম্মানিত উপস্থিতি রাসুলের পদ্ধতিতে নামাজ না পড়লে নামাজ হবে না আর এরা রাসুলের পদ্ধতিতে মানুষ নিজেকেও পড়বে না মানুষকেও পড়তে দিবে না সম্মানিত উপস্থিতি রাসুলের পদ্ধতিতে নামাজ না পড়লে যে নামাজ হবে না তার দলিল কি বুখারির হাদিসটা নেন বুখারির হাদিসটা খুলেন সাতশো সাতান্ন নম্বর হাদিসটা খুলেন আল্লাহ রাসুল মসজিদে বসেই আছেন একটা লোক আসলো এসে নামাজ পড়ল আল্লাহ রাসুলের কাছে সালাম দিল আল্লাহ রাসুল কি বললেন জানেন তার সালাম নিলেন না বললেন ইরজি তুমি ফিরে যাও ইন্না কালাম তুসাল্লি তুমি কিন্তু সালা তাদের করোই নাই লোকটা আবার সালা তাদের করলো আবার ফিরে এসে সালাম দিল আল্লাহ রাসুল বলছেন ইরজি ফিরে যাও ফাসাল্লি সালা তাদের করো ইন্না কালাম তুসাল্লি তুমি সালা তাদের করোই নাই লোকটা আবার সালা তাদের করলো আবার রাসুলের কাছে আসলো সালাম দিয়ে আল্লাহ রাসুল বলছেন ইরজি ফিরে যাও ফাসাল্লি সালা তাদের করো ইন্না কালাম তুসাল্লি তুমি সালা তাদের করোই নেই বুঝাতে পারছি কয়বার নামাজ পড়ছে এইখানে একটা মানুষ যে কোনো মানুষ আমি সাধারণ খাক ছাড় কচু পাতার পানি টলমলে করি যে কোনো সময় পড়ে যেতে পারি আমি যদি আপনাকে বলি দুই রাখার নামাজ পড়ে আমাকে দেখান তো কত সুন্দর করে নামাজ পড়বেন কত সুন্দর করে পড়বেন আর যদি এটা বাইতুল মোকারমের হুজুর হয় তাহলে কত সুন্দর করে পড়বেন আর এটা যদি মদিনার ইমাম আপনার অথবা মক্কার ইমাম হয় তাহলে কত সুন্দর করে পড়বেন নামাজটা স্বয়ং আল্লাহ রাসুলের সামনে আল্লাহ রাসুল বলছে নামাজ পড়ো তাহলে এই লোকটা কত সুন্দর করে নামাজ পড়বে 
একবার দুবার কইছে না তিনবার তিনবার নামাজ পড়ে এসে বলতেছে আল্লাহ রাসুল বলতেছে তোমার নামাজ হয় নাই তুমি নামাজ পড়োই নাই আল্লাহ রাসুল কিন্তু বলেনে যে তোমার নামাজ হয় নাই তিনি বললেন যে তুমি নামাজ পড়োই নাই এইখানে আছে যে ইন্নাকা লাম তুসাল্লি লাম শব্দটা কেন ব্যবহার হয় জানেন আচ্ছা আপনাদেরকে যদি বলি আমেরিকার লিচু খাইছেন কেউ আমেরিকার লিচু খাইছেন কেউ উত্তর হয়নি ভুল উত্তর দিচ্ছেন আপনারা উত্তর হয়নি গ্রামার অনুযায়ী উত্তর হয়নি আমেরিকার লিচু যদি না খান তাহলে আপনি কি বলবেন যে জীবনে খাইনি এইবার হবে সঠিক উত্তর আর যদি বলি যে বাংলাদেশের লিচু খাইছেন যদি না খান তাহলে বলেন যে খাইনি মানে আমেরিকার লিচু খাইন নেই মানে খাইন নেই শুধু খাই নেই বললে হবে না এমনভাবে বলতে হবে যে জীবনে খাই নেই এই ঠিক এইখানে এই কথাটাই আসছে আল্লাহ রাসুল যে বললেন যে ইন্না কালাম তুসাল্লি এর অর্থ হচ্ছে যে তোমার জীবনে তুমি নামাজই পড়ো নাই অথচ নগদ তিনবার নামাজ পড়ল নামাজ হয়েছে হয়েছে আর একটা হাদিস আপনাকে দেখাই বুখারিটাই খুলেন সাতশো একানব্বই নাম্বার হাদিস এই হাদিসটা আপনার আবার নাসাইতে আসছে বারো তেরোশো বারো নাম্বার হাদিস আল্লাহ রাসুলের একজন অত্যন্ত প্রিয় সাহাবি আপনার জালিলুল কদর একজন সাহাবি যিনি ছিলেন গোয়েন্দা তার নাম হচ্ছে হুজাই ফারাজি আল্লাহ তালানু এই হুজাই ফারাজি আল্লাহ তালানু একদিন মসজিদে গেলেন মসজিদে গিয়ে দেখলেন একটা লোক সালাত আদায় করতেছে তাকে বললেন শোনো তুমি কতদিন ধরে নামাজ পড়তেছ বলছে আমি চল্লিশ বছর ধরে নামাজ পড়ছি কয় বছর কয় বছর চল্লিশ বছর তখন তিনি বলছেন মা সল্লাইতা তুমি জীবনে নামাজ পড়ো নাই এরপর তিনি যে কথাটা বললেন সেটা কি জানেন তিনি বলছেন যা লাউ মুত্তু তুমি যদি এখন মারা যাও মুত্ত গৈর আল ফিতরা আল্লাহ তি ফাতার আল্লাহ আলাইগিল মোহাম্মদ সাল্লাম তুমি যদি এখন মারা যাও এখন চল্লিশ বছর ধরে নামাজ পড়লা এখন নামাজ পড়ে এখনও পড়লা আর এখনই যদি তুমি মারা যাও তাহলে মোহাম্মদ সাল্লাহ সাল্লামের উপর আল্লাহ যে ফেতরাত মানে যে ইসলাম দিয়ে পাঠাইছে এই ইসলামের বাহিরে তোমার মৃত্যু হবে তার মানে তোমার মৃত্যুটা হবে জাহিলিয়াতের মৃত্যু অথচ লোকটা কয় বছর ধরে নামাজ পড়ছে চল্লিশ বছর ধরে নামাজ পড়তেছে তার নামাজ হয় না এক শ্রেণীর মানুষ বলবে হুজুর রাখালি এই রাফুলি আদায় নিয়ে গণ্ডগোল বাজায় বুকে হাত বাঁধা নিয়ে গণ্ডগোল বাজায় আপনার এই সমস্ত ছোটোখাটো বিষয়গুলো নিয়ে গণ্ডগোল বাজায় আরে ভাই আপনাকে কি বুঝাবো আপনাকে আপনারা বলেন যে আমরা যারা নামাজ পড়তেছি আপনাদের নিয়ে খালি এত আলোচনা বেনামানি বেনামাজি নিয়ে আলোচনা করেন না কেন আরে ভাই বেনামাজি নিয়ে আলোচনা অন্য দিন কিন্তু কথা হচ্ছে বেনামাজির চাইতে এই নামাজি লোকটাকে নিয়ে আমার বেশি টেনশন কারণ বেনামাজি তো এমনিতেই জাহান নামি বেনামাজি এমনিতেই জাহান নামি কিন্তু এই লোকটা যে শীতের দিনে কন কনা শীতের দিনে কষ্ট করে উজু করলো এই বর্ষার দিনে কাদা পেক পাড়িয়ে আপনার মসজিদে আসলো এত কষ্ট করেও জাহান নামে যাচ্ছে ও যাচ্ছে বিনা কষ্টে জাহান নামে আর এই লোকটা কষ্ট করে জাহান নামে যাচ্ছে এই লোকটাকে আমার বেশি চিন্তা না এই লোকটা নিয়ে আমার বেশি কথাবার্তা বলা উচিত না একে আগে সংশোধন করা উচিত না ছোটো খাটো বিষয় বলতে কোনো বিষয় নেই একটা হাদিস আপনাকে দেখাই আবু দাউদটা খুলেন সাতশো পঞ্চান্ন নাম্বার হাদিস আবদুল্লা ইবনে মাসুদ রাজি আল্লাহ তালু বলছেন যে ওয়াজা আদাইয়াল আপনার ইউসরা আলা ইউমনা আলা ইউমনা আলাল ইউসরা আমি যখন সালাত আদায় করতেছিলাম সালাত আদায় করার সময় এই যে ডান হাতের উপর বাম হাতটা রেখে সালাত আদায় করছে কি করছে বাম হাতের উপর ইয়া ডান হাতের উপর বাম হাতটা রেখে সালাত আদায় করতেছে এটা কি পদ্ধতি না এইটা পদ্ধতি বামের উপর ডান এটাই তো পদ্ধতি হ্যাঁ আল্লাহ রাসুল যখনই দেখলেন যে আমি বাম আপনার ডান হাতের উপর বাম হাত রেখে সালাত আদি করতেছি সঙ্গে সঙ্গে আসলেন দেরি করলেন না যে নামাজটা পড়ুক তারপর বলি এটা কিন্তু বলে নাই সঙ্গে সঙ্গে নামাজ রত অবস্থায় তিনি তার বাম হাতটাকে নিচে ডান হাতটা উপরে করে দিলেন আল্লাহ রাসুল কি মনে করছেন যে ছোট্ট একটা বিষয় থাক আরে হাত তো বাঁচছে বুকের উপরই তো বাঁচছে খালি কি সমস্যাটা কি যে বা ডান হাতের উপর বাম হাতটা দিছে তাহলে এই বিষয়টাই আল্লাহ রাসুল সহ্য করেন নাই আর আপনার জীবনে সারা জীবনের নামাজটাই ভুল আমার সহ্য হবো কেমনে আমার কষ্ট লাগবে না আপনাকে দিয়ে বেনামাজি নিকে নিয়ে আলোচনা কি করব বেনামাজি তো সাবজেক্টের বাইরে আউট অফ সাবজেক্ট সাবজেক্টের মধ্যেই নাই একটা হাদিস নেন তো ভাই আবু দাউতে আছে হাদিসটা আপনার মুসলিমের মধ্যেও আছে 
আবু দাউদের সাতশত উনআশি নাম্বার হাদিসটা খুলেন এ ছয়শত উনআশি নাম্বার হাদিস আয়সা রাজি আল্লাহ তালানু বলতেছেন কি জানেন যে লাইয়াজালু কাউমুন ইয়াতা আখরুনা ফি সফাতিল উলা এক শ্রেণীর মানুষ আছে এরা সারা জীবন প্রথম কাতারে নামাজ পড়া থেকে বিরত থাকে মানে এদের ধারণাটা কি হবে জানেন আর জামাত তো শুরু হচ্ছে যখনই জামাত শুরু হবে আমি যাই জামাত ধর্ম তো এইখানে ও আর প্রথম কারা কাতার ধরার নিয়ন না ওখানে এসে কি শেষ কাতার ধরে আল্লাহ রাসুল সাল্লাম কি বলছেন জানেন আল্লাহ রাসুল সাল্লাম বলছেন হাত্তা ইউ আখারা হুমুল্লাহু ফিন্নার অবশেষে আল্লাহ তালা তাকে ধরে জাহান নামে দিবেন বুঝাতে পারেনি এই লোকটাকে একটা নামাজি মানুষ কি করে খালি যে ও প্রথম কাতারে নামাজ পড়তে চায় না ও চাই কি শেষ কাতারে গিয়ে নামাজটা ধরবে বুঝাতে পারছি ও চাই কি শেষ কাতারে নামাজ পড়বে প্রথম কাতারে নামাজ পড়া তার নিয়ত নাই ওরা বলছে কাল যাইয়ে কোনো মতো ধরবো এরকম যারা মুসল্লি আছেন সাবধান ওই যে কয় না যে ঝিমাইরা বউ তালাক না বউ শিক্ষা এটাই ভাবে দিচ্ছি বেনামাজির শিক্ষা একটা পরে বলতেছি যে এই লোকটা নামাজি পড়ে রাসুলের পদ্ধতিতেই পড়ে আউয়াল ওয়াক্তেই পড়ে জামাতের সাথেই পড়ে একটা খালি অপরাধ কি ও চায় যে আউয়াল আপনার প্রথম কাতারে পড়বে না ও চায় কোন কাতারে পড়বে শেষ কাতারে পড়বে প্রথম কাতারের নিয়ত নাই তার হ্যাঁ আপনি প্রথম কাতারের নিয়ত করে আসছেন পরে শেষ কাতারে পড়েছেন সমস্যা নাই আবার পেঁচটা ভেঙে দিই নিয়ত আপনার প্রথম কাতারেই কিন্তু ভাগ্যক্রমে শেষ কাতারে পড়ে গেছেন সমস্যা নাই কিন্তু আপনার প্রথম কাতারে নিয়তি নেই আপনি বুঝছেন যে জামাত রেখালে একটা নামাজটা ধরলেই হইল এই যে এখন যারা মুসল্লি আছে তারা এই যে এরা এখন পিছনে যারা আছে একটাও সামনে কাতারে আসে দাঁড়ান নেই এ আপনারা নগদ বসে আছেন নগদ ভালো করে হাদিস শুনেন যারা পরে আসছেন এদের পর থেকেই আপনি প্রথম কাতারে নিয়ত করেন তাহলে এই হাদিসের মানদণ্ডে আপনি থাকবেন কিন্তু যদি প্রথম কাতারে নিয়ত না করেন এই যে এখন আছেন প্রথম কাতারে নিয়ত কারো আছে হ্যাঁ একটারও নিয়ত নাই তাহলে আপনারা নগদ শুনে নেন আজ থেকে হাদিসের উপর আমল করবেন আল্লাহ রাসুল কি বলছেন যে অবশেষে লোকটাকে ধরে আল্লাহ জাহান নামে দিবেন একটাই অপরাধ একটাই অপরাধ কি ওখানে আউয়ালো এই প্রথম কাতারে নামাজ পড়ে নেই আচ্ছা লোকটা আউয়ালকে পড়ল জামাতের সাথে পড়ল রাসুলের পদ্ধতিতেই পড়ল কিন্তু তারপরও জাহান নামে যাচ্ছে প্রথম কাতারে না পড়ার কারণে ও বেনামাজি তুমি কই যাবা এখন একটু চিন্তা করো তুমি কই যাবা এটা একটু হিসাব করো আমার কথা কি বুঝছেন এই বেনামাজিরা কই যাবো এটা একটু হিসাব করেন বেনামাজিকে নিয়ে আলোচনা ভবিষ্যতে আজকে অন্য দিন হবে আজকে শুধু এতটুকু মনে রাখবেন তাহলে আমরা যে সালাত আদায় করছি সালাত কবুল হচ্ছে না কেন বলেন তো ওই যে রাসুলের পদ্ধতিতে সালাত আদায় করতেছি না আমার সালাত হয় ইমাম সাহেবের পদ্ধতিতে না হয় বড় হুজুরের পদ্ধতিতে না হয় খতিব সাহেব বক্তা সাহেবের পদ্ধতিতে না হয় আমার পীর বাবার পদ্ধতিতে কিন্তু রাসুলের পদ্ধতিতে সালাত হচ্ছে না এই জন্য আপনার সালাত কবুল হচ্ছে না আল্লাহ আমাদেরকে বুঝার তো ফিক দান করুক বলে আমিন ঠিক নাই দুই নাম্বারটা কি আমি সালাত আদায় করতেছি ঠিক কিন্তু আমি কি করতেছি রাসুলের পদ্ধতিতে করতেছি না তিন নাম্বার আরেকটা কারণ আপনার পদ্ধতিও ঠিক আছে তাও হিট ঠিক আছে কিন্তু যেই ভাত খাইয়া নামাজ পড়তে আসছেন ওই ভাতটা হারাম হারাম টাকার ভাত যেই পাঞ্জাবিটা পরে আসছেন ওই পাঞ্জাবিটা হারাম টাকার কি না যেই টুপিটা পরে আসছেন ওই টুপিটা হারাম টাকার কি না তাহলে আপনার নামাজ কবুল হবে আপনার নামাজ কবুল হবে আপনি যে জমির ভাত খেয়েছেন জমিটা গিয়ে মাপ দেন আগে যদি ছিল তিন শতক এখন হবো তিন শতক আরও দুই হাত বাড়বে তার মানে কি আপনি আল কেটে বাড়িয়েছেন আপনার নামাজ কবুল হবে আপনি যে নামাজ কবুল হচ্ছে না কেন জানেন আপনার যে জমি এই জমিনটা আপনার বইনের আসিল মানে বাপ মারা গেছে এখনো বইনের সম্পত্তি দেয় নাই ওই সম্পত্তির ভাত খাইয়া নামাজ পড়ে টুপি কিনে নামাজ পড়তেছেন আপনার নামাজ কবুল হবে 
আপনি নামাজ পড়তেছেন নামাজ কবুল হয় না কেন ওই যে সুদ খাচ্ছেন এই জন্য সুদের টাকা দিয়ে যে পাঞ্জাবি কিনে নামাজ পড়তে আসছেন আপনি নামাজ পড়তেছেন নামাজ কবুল হয় না কেন ওই যে ভূমি অফিসে চাকরি করেন বিদ্যুৎ অফিসে আপনি চাকরি করেন আপনার কোর্ট কাছারিতে চাকরি করেন আপনার ওই বাম হাতের ইনকাম দিয়ে আপনি খাচ্ছেন বুঝাতে পারি নেই ঘুষের টাকা দিয়ে খাচ্ছেন ভূমি ওপরে ওই যে ওই আপনার ভূমি অফিসের ব্যাপারে কট কাছারির ব্যাপারে বলে যে কট কাছারির ইটো নাকি টাকা চাই কট কাছারির ইটো নাকি টাকা চাই এরকম অবস্থা তাহলে আপনার সালাদ কবুল হবে আপনি চেয়ারম্যান সাহেব আপনি মনে করছেন আমার জনগণ খুব খারাপ আমি ভালা বেটা এই যে করোনা ভাইরাসের সময় যে চালগুলো আছে ওই চালগুলো তুমি কি করছো এটার হিসাব দেওয়াগে ওই চাল খাইয়া জনগণের এই 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 ইউনিয়নের দশ হাজার মানুষের চাল খাইয়া তুমি যদি ইবাদত করো তোমার নামাজ কবুল হবে হ্যাঁ রাস্তার কন্টেক্ট সাপ আপনার রাস্তার জন্য বাজেট ছিল পাঁচ লাখ ওইখান থেকে দুই লাখ মেরে দিয়ে তিন লাখ দিয়ে কাজ করছে এই দুই লাখ টাকার হিসাব দিয়ে তারপর জান্নাত এই দুই লাখ টাকার মধ্যে তার মধ্যে রয়েছে হারাম এই হারাম খেয়ে ইবাদত কবুল হবে ইবাদত কবুল হবে না সম্মানিত উপস্থিতি আপনাকে একটা আম হাদিস শোনাই আম হাদিস যে হাদিসটা সবাই বুঝবেন আলোচনা আমাদের শেষের দিক হাদিসটা আসছে মিশকাতে সাতাইশশো সাতাশি নম্বর হাদিস আবু বক্কর রাজিয়াল্লাহ তালানু বলেন রাসুসাল্লাম বলছেন জাসাদুন গুজিয়াবিল হারামে ইয়াদুখলাল জান্নাত যেই শরুল হারাম দ্বারা জাসাদুল গুজিয়াবিল হারামে ইয়াদুখলাল নার যেই শরীল কি জানি হারাম খাদ্য দ্বারা গঠিত ওই সার ওই শরীল জাহান নামের মধ্যে যাবে ওই শরীল জান্নাতে যাবে না আপনার সুদের টাকায় আপনার শরীরটা বড় হয়েছে ঘুষের টাকা দিয়ে আপনার শরীর বড় হয়েছে আপনার কোদাইল দিয়ে আইল বাড়াইয়া ওই জমির ধান খেয়ে আপনার জমি আপনার শরীরটা বড় হয়েছে আপনার সুদের টাকা ঘুষের টাকা খাইয়া আপনার নামাজ পড়তে আসছেন আপনার নামাজ কবুল হয় না এই কারণে আমি কি বুঝাতে পারছি আরে ভাই আর একটা জিনিস আপনার আলোচনা শেষ কথায় বলে যাই যে জানাজার নামাজও নামাজ ফরজ নামাজও নামাজ ঈদের নামাজও নামাজ জুমার নামাজ নামাজ না তো জুমার নামাজটা যদি আপনার কবুল হয় তাহলে আপনি আসরের নামাজ পড়বেন এইটাই হচ্ছে কথা বুঝতে পারেনি আজকে ওই লোকটার নামাজ জুমার নামাজ যে পড়তে আইসেন ওই লোকটার নামাজই কবুল হবে যেই লোকটা আসরের নামাজ পড়বে বাস্তব সাধারণ বাংলা ভাষায় কথা যে মনে করবেন যে আসর নামাজ যে পড়ল না ও নিজের হিসাব নিজেই করে নেন তার নামাজ আপনার জুমার নামাজটা কবুল হয়নি যদি তার জুমার নামাজটা কবুল হয় তাহলে আসর নামাজ কবুল হবে যারা জানাজার নামাজ পড়ে যদি জানাজার নামাজটা কবুল হয় তাহলে পরের বাক্যটার নামাজ পড়বে যারা ঈদের নামাজ পড়ে অন্তত যদি ওর ঈদের নামাজটা কবুল হয় তাহলে সে ওই কি জানি বলে ঈদের পরে যে জুমার আপনার জোহরের নামাজ ওই জোহরের নামাজটা পড়বে যারা রমজান আলী মুন্সি এই রমাজানে যারা নামাজ পড়ে যদি রমাজানের পরে নামাজ পড়ে তাহলে বুঝবেন যে রমাজান মাসের নামাজ কবুল হয়েছে আর যদি না পড়েন তাহলে নামাজ কবুল হয় নাই বুঝাতে পারছি বুঝাইতে পারছি আমার আলোচনা সারমন মোটেনে আলোচনা শেষ আমার আলোচনার বিষয় হচ্ছে কি নামাজ পড়ি তিরিশ বছর তিরিশ বছর ধরে ঘুষ খাই সুদ খাই জেনাবি বিচারের সাথে লিপ্ত মোবাইলে কথাও চলতেছে গান বাজনাও দেখতেছি আপনার বিড়িটাও টানতেছি গুলো দিচ্ছি জর্দাটাও চাবাচ্ছি নামাজ কবুল হয় না কেন ওই যে আপনার আকিদা ঠিক নাই রাসুলের পদ্ধতি নাই আর কি আর কি নাই আপনার হালাল রিজিক নেই আপনার রিজিক হারাম তাহলে আপনার সালাদটা কবুল হচ্ছে না এই জন্যে তাহলে এই সালাদ দিয়ে আপনার কি দুনিয়াতে উপকার হচ্ছে তাহলে আজকের আলোচনার শেষ হাদিসটা আপনি ভালো করে পকেটে রেখে নিয়ে যান পাঁচশো তো আটানব্বই নম্বর হাদিসটা খুলেন সিলসিলা সহিহা আল্লাহ রাসুল বলতেছেন যে কিয়ামতের মাঠে আল্লাহ তালা সর্বপ্রথম যে আমলের হিসাব নিবেন তার নাম সালাত নামাজ নামাজ ফাইন সালুহাত ফাইন সালুহাত সালুহা লাহু সাইরু আমালহি যদি নামাজটা কবুল হয় তাহলে সব আমল কবুল ফাইন ফাসাদাত ফাসাদা সাইরু আমালহি যদি আপনার নামাজ কবুল না হয় তাহলে সব আমল বাত হজ ডাকাত দান সদ্গা যা করছেন সব বাত এখন আপনাকে যে বিষয়টা আমি ঠেক দিবার চাইছি সেটা কি জানেন যেই নামাজ দিয়ে আপনার সুদ বাতিল হইল না যেই নামাজ দিয়ে ঘুষ বাতিল হইল না যেই নামাজ দিয়া বিড়ি বাতিল হইল না যেই নামাজ দিয়া জর্দা বাতিল হইল না যেই নামাজ দিয়া মোবাইলে ওই যে ল্যাংটা আপনার মেয়ের সাথে কথা বাতিল হইল না যেই নামাজ দিয়া মোবাইলে টেলিভিশনে দেখা সিনেমা দেখা বাতিল হইল না এই নামাজ দিয়াও বিচারের মাঠে কোনো লাভ হবে না
বুঝতে পারছি বুঝতে পারছি এখন আপনার নামাজটা ঠেকাবেন কবুল করাবেন না না করাবেন আপনার ব্যাপার আমি কিন্তু আলোচনা করে আপনাকে বুঝাই দিলাম আল্লাহ আপনাদেরকে বুঝার তো ফিকদান করুক বলি আমিন অন্তত আমরা যারা সালা তাদের করতেছি আল্লাহ জীবনে যত সিরিকি বিদাতি আকিদার সাথে জড়িত তোমার কাছে ক্ষমা চাচ্ছি আল্লাহ তুমি আমাদেরকে ক্ষমা করো বলি আমিন আল্লাহ জীবনে যত হারাম খাইছি সব হারাম কাজ থেকে হারাম রিজিক থেকে তোমার কাছে ক্ষমা চাচ্ছি তুমি আমাদেরকে ক্ষমা করো বলি আমিন আল্লাহ বাকি যে কয়টা দিন তুমি দুনিয়ার জমিনে রাখো এক নাম্বার দাবি তুমি আমাদের তাউহিদের উপর ইমানের উপর রাখবা বলি আমিন দুই নাম্বার জীবনে যদি একবারও সুবাহান আল্লাহ বলি আল্লাহ তোমার কাছে দাবি তুমি এটা রাসুলের পদ্ধতিতে বলায়ও বলি আমিন আল্লাহ জীবনে যদি এক রাখাত নামাজ পড়ি আল্লাহ তুমি এটা রাসুলের পদ্ধতিতে পড়ার তৌফিক দান করো বলি আমিন আল্লাহ তোমার কাছে শেষ দাবি আল্লাহ জীবনে যদি একটা শিষ দাও দেই অন্তত যেন সেটা হারাম রিজি খা না খেয়ে দেই হালাল রিজি খেয়ে দেই বলি আমিন আল্লাহ সুবান তালা এইগুলো আমাকে আমল আমাদেরকে আমল করার তৌফিক দান করুক বলে আমিন অতীতের গুণাগুলোকে আমাদেরকে মাফ করুক বলে আমিন আজকের জুমার খুদ্ব আমরা এখানে শেষ করতেছি আমাদের যারা অসুস্থ আছে তাদেরকে তুমি সুস্থ করো বলে আমিন আমাদের যারা ঋণগ্রস্ত আছে তাদেরকে তুমি ঋণমুক্ত করো বলে আমিন আমাদের যারা আপনার বিপদমুক্ত বিপদে আছে আল্লাহ আমাদেরকে বিপদমুক্ত করুক বলে আমিন আমরা যারা আমাদের যারা মারা গেছেন যারা পরিমাণ ইমান নিয়ে যারা অন্তরে গেছেন আল্লাহ কবরে আজাবটা তার মাফ করো বলি আমিন আল্লাহ তার জাহান নামের আজাব থেকে মাফ করো বলি আমিন আল্লাহ তুমি তাদেরকে জান্নাতুল ফির দাস দান করো বলি আমিন আল্লাহ তুমি তাদেরকে আর আমরা যারা বেঁচে আসি রাসুলের পদ্ধতিতে ইবাদত করার তৌফিক দান করো বলি আমিন আজকের জুমার খুদ্ব আমরা এখানে শেষ করলাম সুবাহান কাল্লাহুমা বিহামদিকা ওসাদুল্লাহ ইলাহাইল্লাম তাসতাক ফিরুকা ওয়াতুবিলাই কাসসালামু আলাইকুম ও রহমতুল্লাহ